ലൂബ്രിയത്തില് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവയുടെ എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് പരീക്ഷക്കെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നല്ലോണം നമുക്കങ്ങ് പഠിച്ചേക്കാം ക്ലാസ് ടെൻ കെമിസ്ട്രി യൂണിറ്റ് ഫൈവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽ അതിലെ പ്രഷർ ആൻഡ് ഇക്വലൂബ്രിയം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്മിത ടീച്ചറിനോടൊപ്പമാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇക്വലൂബ്രിയം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് പേജ് എടുത്തോ എയ്റ്റി സിക്സ് എടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോയിന്റുകൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് പ്രഷറിന്റെ ഇഫക്റ്റ് വെച്ച് ഒരു പരീക്ഷാ ക്വസ്റ്റിനോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് പ്രഷർ ഹാസ് ഇഫക്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഉള്ളി എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ഈ റിയാക്ഷൻ എഴുതിക്കണ്ടോ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ആണ് നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ആണ് ദെൻ അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൾസോ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ പ്രഷറിന്റെ ഇഫക്റ്റ് പറയാനായിട്ട് ഉള്ളൂ ഗ്യാ പ്രഷറിന് ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂളിൽ മാത്രമേ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളൂ എന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കണം ആ പോയിന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് പരീക്ഷാ ചോദ്യമുണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ റിയാക്ഷനില് ഒരു ബേസ് ഒരു ആസിഡ് അത് രണ്ടും ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ടുകൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് എൻ എ സി എൽ ആൻഡ് എച്ച് ടു കിട്ടി ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ആസിഡ് ആൻഡ് എ ബേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതിനകത്ത് നോക്കിക്കെ ഇതും ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കാണിച്ചിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിയായി പ്രഷർ ഹാസ് നോ ഇഫക്ട് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കാരണം എന്താണ് പ്രഷറിന് ഇഫക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ റിയാക്ടന്റ് മോളിക്യൂളും പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്യൂളും എന്തായിരിക്കണം ഗേഷ്യസ് ആയിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ ഹാസ് നോ ഇഫക്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് അടുത്തൊരു സിസ്റ്റം ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷറും ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷറിനും എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് വട്ട് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് നോക്കും ഇത് ഗേഷ്യസ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം സോ ദിസ് ഈസ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ക്വസ്റ്റിനി തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഗേഷ്യസ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ പ്രഷറിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം ഗേഷ്യസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റണം ഒന്ന് ഗേഷ്യസ് നോക്കി അത് ഫസ്റ്റ് നോക്കണം രണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് നോക്കണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റും നോക്കണം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നോക്കണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ നോക്കുന്നത് റിയാക്ടന്റ് ഏതാണ് ഈ ആരോ മാർക്കിന് ഈ സൈഡിലുള്ളതല്ല റിയാക്ടന്റ് ഇവിടെ എല്ലാം പ്രോഡക്റ്റ് ഇതെല്ലാം റിയാക്ടന്റ് ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് റിയാക്ടന്റ് മോൾസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം നൈട്രജൻ എത്ര മോളുണ്ട് ഇവിടെയാണ് എത്ര മോളുണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വൺ മോൾ നൈട്രജൻ എന്ന് വായിക്കണം എത്ര മോളുണ്ട് വൺ മോൾ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര മോളുണ്ട് ത്രീ മോൾ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ ഇത് വൺ മോളുണ്ട് ഇത് ത്രീ മോളുണ്ട് ഇത് വൺ മോൾ ഇത് ത്രീ മോൾ ടോട്ടൽ ഫോർ മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റും ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കുക അമോണിയ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തെ നോക്കാവൂ വേറെ പല സ്ഥലത്തും ആറ്റത്തിന്റെ നമ്പരൊക്കെ കാണും അത് നോക്കി പോയേക്കരുത് മോൾസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മോൾസ് ഇതാ ഈ ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ ഇത് എത്ര മോളാണ് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെയാണ് രണ്ട് മോള് അപ്പോൾ റിയാക്ടന്റ് നാല് മോളും പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് മോളും അങ്ങനെ ഏത് ഇക്വേഷൻ കണ്ടാലും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് എണ്ണാനും നമുക്ക് പറ്റണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എണ്ണാനും പറ്റണം ഒന്ന് എണ്ണിക്കെ ഇത് ഒന്നും മൂന്നും നാല് ഇവിടെ രണ്ട് മൊത്തം എല്
രണ്ട് മോളുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് റിയാക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോ മാർക്ക് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് മോളിൽ നിന്നും രണ്ട് മോളിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ടു ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഇനി പ്രഷർ കുറച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മോളേ ഉള്ളു അപ്പൊ അവിടെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുകയാണ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് മോളുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മാറി അങ്ങ് സംഖ്യ കൂടും അങ്ങ് പ്രഷറും അങ്ങ് കൂടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രഷർ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കുറവാണ് വീണ്ടും കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കൂടിയ ഭാഗത്തേക്ക് എക്ലൂബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒത്തിരി ഒന്നും പറയാനൊന്നും ഇല്ല കൂട്ടിയാൽ കൂടുതൽ എണ്ണം ഇപ്പൊ ഒരു കൂടുതൽ നമ്പർ ഉള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ നമ്പർ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഇക്ലൂബ്രി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത കാര്യം നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്താൽ പോരെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ റിയാക്ടിന്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേക്കുക മൂന്നൊന്ന് നാല് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താല് കൂടുതലിടത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാറും അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് പ്രഷർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന്റെ അറ്റവും മൂലയൊന്ന് മാത്രം എഴുതി വെച്ചേക്കരുത് ചില ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ വേറെ ഒന്നും കാണൂല അന്നേരം ടീച്ചർ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്ന് പിന്നെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ മാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക ചുമ്മാ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ചുമ്മാ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അടുത്തതും അങ്ങനെ നോക്കുക പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ഡിക്രീസ്ഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഇവിടെ ഒന്നും നോക്കി കാണാപ്പാടം പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ ആദ്യം പറഞ്ഞ തിയറി വെച്ചുകൊണ്ട് നാല് മോളിക്കുള്ളിടത്ത് നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് പോകും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഡിക്രീസ് ചെയ്ത കുറഞ്ഞ മോളിക്കുള്ളിടത്ത് നിന്നും കൂടുതൽ മോളിക്കുള്ളിടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പേജ് എൺപത്തിയേഴിൽ വരുന്നതും അതിനുശേഷം ഓരോന്നും വെച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതുമായ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ട് തന്നേക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേപടി ഉണ്ട് താനും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യമല്ലേ നോക്കി ഇൻ ദി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് അമോണിയ വൈ ഹൈ പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് അപ്പൊ അമോണിയയുടെ മാനുഫാക്ചറിൽ അമോണിയ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അമോണിയയുടെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള റിയാക്ഷൻ നടക്കണം അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഹൈ പ്രഷർ ആണ് വന്ന് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അമോണിയയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയുള്ളൂ ആ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈ പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ചേരാം ആദ്യം പഠിച്ച പോയിന്റുമായിട്ട് ചേർത്താണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം സോ അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫേവർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഈ ഇക്വേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രഷർ ഇഫക്റ്റ് പറയാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വട്ട് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ച് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആദ്യം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗേഷ്യസ് റിയാക്ടന്റും പ്രോഡക്റ്റും ആണോ എന്ന് നോക്കണം നോക്കി ഓ ഇത് ഗേഷ്യസ് ആണ് ഇത് ഗേഷ്യസ് ആണ് ഗേഷ്യസ് ആണ് രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പ്രഷർ ഹാസ് ഇഫക്റ്റ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ചുമ്മാ എണ്ണി എഴുതിയാ പോരെ നോക്കിക്കേ എണ്ണിക്കേ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എത്രയുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല സോ വൺ മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെയോ ഇവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് വൺ മോൾ അയഡിൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയായി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മോൾ ആണെന്ന് ഓർക്കണം ഇനി അവിടെ പ്രോഡക്റ്റി
പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ട് ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ പോണത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്നാണ് വലുത് കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കൂടുതലും ഇല്ല രണ്ടിടത്തും രണ്ട് രണ്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമല്ലേ ഇനി അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകം മാറാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രഷർ ഹാസ് നോ ഇഫക്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ച് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും പ്രഷർ ഹാസ് നോ ഇഫക്ട് ഇനി അറ്റത്തൊരു വൈ എന്നും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ സിൻസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കും റിയാക്ടന്റ് മോളിക്കൂളുടെ എണ്ണം ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്പറിന്റെ സെൻസ് ടോട്ടൽ ഇവിടെ എഴുതിയ തീരൂല കേട്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോണേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആ പേജിൽ തന്നെ പേജ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ എയ്റ്റി സെവനിൽ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുത്തോണം ആ ബോക്സിൽ കൊടുത്തുണ്ട് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ട് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി ഇഫക്ട് ഇതാണ് തിയറി അപ്പൊ പ്രഷറിന്റെ ഇഫക്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ട് ആൻഡ് എണ്ണാൻ അറിയായിരിക്കണം പ്രോഡക്റ്റ് എണ്ണാൻ അറിയായിരിക്കണം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ നോ ഇഫക്ട് ഇനി പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഹയർ മോളിക്യൂൾ ഉള്ളിടത്ത് ലോവർ മോളിക്യൂളിലേക്ക് നടക്കും ഈ ടോപ്പിക്കിലെ എല്ലാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും അതിന്റെ പോർഷനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായോ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം അവരോടൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം താങ്ക് യ